Welcome back everyone. We will see in this video the Contribution Correlation Operations. We will see the Contribution Correlation Operations. We will see the image process. We will see the basic operation of the Contribution Correlation Operations. Okay. So, we will see the image process. We will see the image process. creates new pixels with coordinates equal to the coordinate of the center of the neighborhood and whose values as the result of filtering operation okay so filtering operation namukku basic aayittu filter cheyandi varum nammal or image processing application le images consider cheyanengil filter operation cheyandi varum nammude image de क्लारिटी एनहांस ही है ना तो दुनिया डेटा, ओके सो अंगने चेंबरे नम्बर यूज़ है ना दाना फ़िल्टर्स अलग-अलग मास के ना पर आएंगे तो, सो आफ्टर फ़िल्टरिंग यंदा ना चाहिए ना तो नम्बर डे फ़िल्टर इन्दे नम्बर डे इमेज पिक्सेल्स ला अप्ले फ़िल्टर अप्ले इधर करी बोलो इमेज इन्दा मिडल ओवरऑल फिल्टरिंग एप्लीकेशन डे रिजल्ट वेज फिर रिप्लेस ही आना चाहिए ना तो ओके इधर कोर्ट डे एक्साम्पल्स है नमक का नेक्स्ट मॉड्यूल लग कवर ही आना उन्नदा सो अद क्लियर आओ अब प्रतीक ओके इंगेने आना फिल्टरिंग चाहिए ना सो ये फिल्टरिंग अप्लाई चाहिए हम वन डिटेल लग बेसिक ऐटल Okay, so this is basic in the next module, we will apply the filters to the next module. So, we will enhance the image of the filters. We will enhance the image of the filters to the next module. So, we will enhance the noise removal. So, we will enhance the linear filters and non-linear filters in the next module. So, we will cover the next module. So, we will apply the mechanism to the filter. Okay, untuk three by three spatial filter apply je, ini beranginnya baru tu, nana, nampol tu. Okay, tu nampol kor image segment ni dek iana three pixels tu nolanda, so atila nampol ada three by three mask kerja dek iana. Three by three total nine cell lahan itu lola tu. So atin de middle la weight zero zero, nampol ada middle term ni iana zero zero index kerja dek iana tu. ओके इधर डिफरेंट रोस आना इधर डिफरेंट कॉलम्स आन फर्स्ट इंडेक्स रोयम सेकंड इंडेक्स कॉलोइटेड का देन नमले मिडिल ने कोऑर्डिनेट सिरो सिरो सेट ये आने गिल इधर माइनस वन तो रो इधर वन तो रो ओके देन इधर माइनस वन तो कॉलम इधर सिरो तो कॉलम इधर वन तो कॉलम सो इधर आने कोऑर्डिनेट ने वन्डे नम so, if you look at the weight of the location, minus 1, minus 1, minus 1, 0, minus 1, 1. First, then the middle position. This middle pixel index is 0, 0. Sorry, this is the mask in the case of the pixel. This is the weight. The mask is the filter. The corresponding image segment is the pixel intensity. Okay, so ini satu pattern lah, mana, nama kita, ibu da coordinates, masking dagat, atau filter dagat, coordinates seti itu aje kita. Idena zero zero seti, no, idena tu tu murni allah, kolam bela zero minus one, ida ibu da zero one. Kolam ingene increment itu boom, row ingene increment itu ber. Okay, so minus one minus one minus one zero minus one one, ibu da zero minus one zero 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 one. अर्थ तो दोबारे बोले रो निंग्रेमेंट डे याना इवडे वन माइनस वन वन सीरो वन वन ओके इन्हें नम्बर ऐंदा ने चाहिए इन्दा ये कन्वोल्यूशन कोरिलेशन ऑपरेशन ला नम्बर ऐंदे चाहिए हम ये और एक मास्क ने इधर पर कन्वोल्यूशन आना सॉरी कोरिलेशन आना पर याम पोने द कोरिलेशन द पर एम्बर ये मास्क ओके, सो इधन है, इधर ले नाइन सेल लाना लगता है, सो इमेज लो एक पर्टिकुलर सेल लेना सेंटर्ड आईट तो ये मास्क प्लेस ही आने गिल, आज ये एक पोजीशन लाने प्लेस ही आने गिल, ये एक पोजीशन टा चुटना वरना एट सेल्स इधर कवरी, ये एक मास्क कवरी, ओके, 
സോ ഈ ഒരു മാസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൊക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇമേജിൽ എവിടെയാണോ ഈ ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനെ എഫ് എഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ ഇമേജിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴ് ഈ ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് ഏത് സെല്ലിൽ ഇമേജ് പിക്സലിലാണോ വന്ന് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ ഇമേജ് പിക്സലിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലൊക്കേഷനിൽ എടുക്കാം ദെൻ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്തെടുക്കാം കോളം ഒന്ന് കുറവ് ഇവിടെ കോളം ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റോ ഒന്ന് കുറവ് ഇവിടെ റോ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് പിക്സലിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ വെയിറ്റ് എവിടെയാണോ വന്ന് സൂപ്പർ എംപോസ് ആവുന്നത് ആ ഒരു പിക്സൽ ഇമേജ് പിക്സലിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ അതിന്റെ എയ്റ്റ് നൈബേഴ്സിനെ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഡബ്ല്യൂ അതിന്റെ താഴെ ഇമേജ് സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇമേജ് പിക്സൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പിക്സലില് ഇപ്പോഴെന്താണോ ഇന്റൻസിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോം ഡബ്ല്യു ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ എന്താണോ വെയിറ്റ് മാസ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻ ടു പിക്സൽ ഇൻഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനും ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനുള്ള വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഈ ലൊക്കേഷനുള്ള വാല്യൂ ഇൻ ടു ഇത് പ്ലസ് ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വെയിറ്റ് ഇൻ ടു ഈ ഒരു ഇൻഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ദിസ് വെയിറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ നയൻ സെൽസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എല്ലാ വെയിറ്റഡ് സം വാല്യൂസും കൂടെ വെയിറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ജി ഓഫ് എവിടെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ വാല്യൂ അത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അതായത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിന്റെ മിഡിൽ ടേം വന്ന് ഓവർലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂനെ മിഡിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈ വെയിറ്റഡ് സം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ജനറലി നമ്മൾ മാസ്ക് എപ്പോഴും ഓഡ് സൈസിലുള്ള ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എക്സാക്ട് മിഡിൽ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈവൺ സൈസുള്ള മാസ്കുകളും ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ജനറലി ഓഡ് സൈസുള്ള മാസ്കുകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈസ് മാസ്ക് ഓഫ് സൈസ് എം ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ എം ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ബി പ്ലസ് വൺ ടു എ ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓഡ് സോ എം എസ് ബി എം ഷുഡ് ബി ഓഡ് ഇയർ ആൻഡ് എൻ ഷുഡ് ബി ഓഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു എ പ്ലസ് വൺ ടു ബി പ്ലസ് വൺ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ വെയിറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണം എമ്മും എന്നും ഓഡാണ് എം ഇക്വൽ ടു ടു എ പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ബി പ്ലസ് വൺ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ വെയിറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എസ് ഫ്രം മൈനസ് എ ടു എ സിഗ്മ ടി ഫ്രം മൈനസ് ബി ടു ബി ഡബ്ല്യു ഓഫ് എസ് കോമ ടി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് കോമ വൈ പ്ലസ് ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ നമുക്കറിയാം മാസ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ
ഇമേജ് സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ഓഫ് എസ് ടി കോമ എക്സ് ടി ആൻഡ് കോമ അല്ല ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് കോമ വൈ പ്ലസ് ടി അങ്ങനെ എല്ലാ ടേമിനും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് കോറിലേഷൻ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വെയ്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് നമ്മൾ വെയ്റ്റും മാസ്കിനകത്ത് വരുന്ന വെയ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻ ഇമേജ് സെഗ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് സമ്മായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന മാസ്ക് സെയിം ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോറിലേഷൻ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് പിക്സലിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോറിലേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇമേജ് പിക്സൽസിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺവല്യൂഷൻ ഓക്കെ പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാസ്കിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോറിലേഷൻ എന്നും കൺവല്യൂഷൻ എന്നും പറയുന്നത് തന്നിരുന്ന മാസ്ക് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺവല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൽ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത് മാത്രം വണ്ണുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഫുൾ ഓഫ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ പിക്സൽ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മാസ്ക് തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് സിലബസിൽ നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ ഇത് കോറിലേഷൻ അതായത് പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെയാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്ക് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൺവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ബിക്കോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ അല്ല കൺവല്യൂഷൻ ആണ് സോ വൺ ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ അലൈൻമെന്റ് എവിടെയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഈ സീറോ നമ്മുടെ മാസ്കിലുള്ള എയ്റ്റ് കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സീറോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സീറോ കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്കിന്റെ എൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡിൽ വൺ ആയിരിക്കും വണ്ണും ആയിട്ട് കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ് വാല്യൂസ് അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാഡ് ചെയ്യണം ഫോർ കോളം സീറോസ് പാഡ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പാഡ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ സീറോസ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഫോർ സീറോ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിനകത്തുള്ള എല്ലാ പിക്സലിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇതായിരുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് കൺവല്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ
എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിക്സൽസിലും ഇമേജിലുള്ള എല്ലാ പിക്സലിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ അപ്ലൈ സീറോ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ണിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമേജിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സീറോ ഇല്ല സോ ഇപ്പൊ എല്ലാ വെയിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നോക്കിയേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുക സോ അത് നമ്മുടെ ഈ അരയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ക്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വൺ വരുത്താണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റഡ് സം കാണണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും എഗെയിൻ സീറോ ഇതിൽ ഒരു സെല്ലും കൂടി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സോ ഒരു സീറോയും കൂടെ റിസൾട്ടിൽ വരികയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാ വരിക വെയിറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഇവിടെ മാത്രമാണ് പിക്സലിൽ സോറി ഇമേജ് പിക്സലിൽ വൺ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വരും ബാക്കി എല്ലാ കേസും സീറോ ആണ് സോ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനലി ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കേസിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും സീറോ ആണ് ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് ടു ഇൻറ്റു വണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ് ആണ് വരിക സം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും സീറോ ആണ് സോ ദാറ്റ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി വരുന്ന കേസിൽ സീറോ ആണ് അടുത്തതും സീറോ ആണ് അടുത്തതും സീറോ ആണ് അടുത്തതും സീറോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇമേജിലുള്ള എല്ലാ പിക്സൽസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു സോ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സെൽസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻപുട്ടില് എത്ര സെൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര പിക്സൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോ ഇതിൽ എക്സസ് പിക്സൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം സോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സെൽസ് റിസൾട്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സസ് പാഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് സോ ഓരോ പിക്സലും രണ്ടെണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് പിക്സൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഓരോ ഒരെണ്ണം കൂടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൽസ് റിസൾട്ടിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് പാഡഡ് സെൽസ് സോ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്ക് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കൺവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കൺവല്യൂഷന്റെ കേസിൽ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ അല്ല ദെൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കൺവല്യൂഷനും കോർ നമുക്ക് അറിയാം ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് പിക്സൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ദെൻ യൂഷ്വലി ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇമേജ് ഷുഡ് ബി എ ടു ഡയമെൻഷനൽ അരി ഓക്കെ സോ എം റോസും എം കോളംസും ഉള്ള ഒരു ടു ഡയമെൻഷനൽ അര ആയിട്ടാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ജനറൽ 
കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്സൽസ് എക്സൽസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സോറി കുറച്ച് മാസ്ക് വെയിറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പിക്സൽ വാല്യൂസ് അവൈലബിൾ അല്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രോയിങ് കോളം അല്ല പാഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു കോളംസ് ടു കോളംസ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പാഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ടു റോയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിലും രണ്ട് റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടമിലും രണ്ട് റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ പാഡിങ് ഇതുപോലെ കിട്ടുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കവർ ആവും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് പിക്സൽ ഓക്കെ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിനകത്തുള്ള ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളമും പാഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ വന്നിരുന്ന സീറോ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഇവിടെ വൺ ഫോർ സെവൻ ദൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ തന്നെ വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ മിഡിൽ ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ എയ്റ്റും ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് നയൻ ദെൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് ടേമും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് സോ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ നോക്കാം ഈ വണ്ണ് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ മിഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും മാസ്കില് ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് നയൻ ദൻ വൺ ഫോർ സെവൻ ഈ ഒരു കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ സീറോ ആണ് സം ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സോ നമ്മുടെ റിസൾട്ടില് ഫൈവിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് പിക്സലും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഒക്കെ പാഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറോസ് ഒക്കെ ഫൈനലി റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് കൺവല്യൂഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്ക് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ കോറിലേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോറിലേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സിമ്പിൾ നോക്കുക ഇത് കോറിലേഷന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ എസ് ഫ്രം മൈനസ് എ ടു എ സിഗ്മ ടി ഫ്രം മൈനസ് ബി ടു ബി ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് കോമ വൈ പ്ല വൈ പ്ലസ് ടി ഇത് കോറിലേഷൻ കൺവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് മാസ്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ കോറിലേഷന് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺവല്യൂഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാ എസ് ഫ്രം മൈനസ് എ ടു എ സിഗ്മ എസ് ഫ്രം മൈനസ് എ ടു എ സിഗ്മ ടി ഫ്രം മൈനസ് ബി ടു ബി ഡബ്ല്യു ഓഫ് എസ് കോമ
എക്സ്പാൻഷനും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് വെയിറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെങ്ത്തി എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനും എഴുതാൻ അറിയണം ദെൻ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇമേജിന്റെ അകത്ത് കൺവല്യൂഷനും കോർലേഷനും ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓർക്കുക കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്കിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോർലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ്കും ലീനർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മാസ്കുകളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി മാസ്കുകളുടെ കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ വർക്കിന് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും ഓക്